నమస్కారం మై టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను సత్య ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టే దిశగా చర్యలు ఉన్నతాధికారులు మంత్రులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ భాషా కడప మార్కెట్ యార్డులో పసుపు విక్రయ కేంద్రం ప్రారంభం సామాజిక దూరంతో కరోనా నియంత్రణ సాధ్యమన్న పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా ప్రముఖ వైద్యులు కూటుకుప్పల సూర్యారావు ఆధ్వర్యంలో గొడుగులను పంపిణీ చేసిన సిపి క్వారంటైన్ జోన్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కమిషనర్ పార్లమెంటు సభ్యులు మహమ్మారి నిర్మూలన కోసం ప్రజలు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు నమోదు ఇతర అంశాలపై ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రులు ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు రాష్ట్రంలో వైరస్ వ్యాప్తి నియంత్రణకు చేపట్టిన చర్యలపై చర్చించారు ఈ సమీక్షలో మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ కురసాల కన్నబాబు సిఎస్ నీలం సాన్హి డీజీపీ సవాంగ్తో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు కడప మార్కెట్ యార్డులో పసుపు విక్రయ కేంద్రాన్ని ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ భాషా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుందని తెలిపారు లాక్డౌన్ కారణంగా అనేక కార్యకలాపాలు నిలిచిపోయాయని ముఖ్యంగా రైతాంగం ఇబ్బంది పడకూడదని ప్రభుత్వం ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటుందని చెప్పారు మార్కెట్ యార్డుకు వచ్చే కొనుగోలు ధరలు సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించాలని అధికారులు సూచనల మేరకు నడుచుకోవాలన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏదైతే ఆ పంటను అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మరి అక్కడ ప్రభుత్వం ద్వారా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్ ద్వారా ఆ పసుపును కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది రైతులు అందరూ కూడా వాళ్ళు పండించిన పంటలకు నిజంగా మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర లేక నిజంగా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు అని ఆలోచన సామాజిక దూరం పాటించడం ద్వారానే కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నిరోధించవచ్చని నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా అన్నారు ప్రముఖ వైద్యులు పద్మశ్రీ డాక్టర్ కూటికుప్పల సూర్యారావు పోలీసులకు గొడుగులు పంపిణీ చేశారు అక్కయ్యపాలెంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సిపి మాట్లాడుతూ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సూచనల మేరకు వివిధ మార్గాలుగా మనుషుల మధ్య దూరం పాటించాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఈ క్రమంలో గొడుగుల వినియోగం ద్వారా సామాజిక దూరం పాటించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు కూటుకుప్పల మాట్లాడుతూ ఇద్దరు వ్యక్తులు గొడుగులు వినియోగిస్తే ఇద్దరి మధ్య మీటర్ పైబడి దూరం ఉంటుందని అలాగే ఎండ తీవ్రత నుంచి రక్షణతో పాటు వైరస్ నేరుగా మనిషికి తాకే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయన్నారు దీనిపై ఇప్పటికే ప్రజల్లో కొంత అవగాహన కల్పించామని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సూత్రాన్ని పాటించాలని కోరారు which has been playing a pivotal role in containing the spread in Andhra Pradesh in India. This is the case of the Bharatiya Vaidya Parasodhana Mandal Adhyanal Prakaran, Bharatiya Vaidya Parasodhana Mandal Adhyanal Prakaran, రాజా మహేంద్రవరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ అభిషేక్ కిషోర్ మరియు పార్లమెంట్ సభ్యులు మార్గాని భరత్ రాములు క్వారంటైన్ జోన్ గా ప్రకటించిన జెండా పంజా రోడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన వైద్య పారిశుధ్య పనులను పర్యవేక్షించారు అనంతరం కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీకరించడంలో భాగంగా మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రజలు కనీస జాగ్రత్తలు పాటిస్తే త్వరగా ఈ మహమ్మారిని తరమ కొట్టొచ్చని అన్నారు వేరియస్ సిటీస్ వేరియస్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ కూడా హాట్స్పాట్స్గా మారుతున్న వేళ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా వచ్చి ఉన్నారా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకొని డౌట్ఫుల్ కేసెస్ని ఆ ఏఎన్ఎంకి ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మాతు మాతా శిశు సంరక్షణ అని హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు దాంట్లో వాళ్ళు ఆ డేటా ఎంటర్ చేస్తే అది మెడికల్ ఆఫీసర్ లాగిన్ పుష్ అవుతుంది మెడికల్ ఆఫీసర్ సెకండరీ హెల్త్ అండ్ సర్వేలెన్స్ టీంలో ఉంటారు మన సిటీలో ప్రతి రెండు వార్డులకి ఒక సెకండరీ హెల్త్ అండ్ సర్వేలెన్స్ టీంలో ఉన్నారు 
ఆ సెకండ్ హెల్త్ అండ్ సర్వేలెన్స్ టీంలో ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఉంటారు ఒక శానిటేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు అలాగే ఆ వార్డ్కి సంబంధించిన కోఆర్డినేటర్ కూడా సెకండరీ టీంలో భాగంగా ఉంటారు వీళ్ళు ఫీల్డ్ నుంచి వస్తున్న సింటమాటిక్ సస్పెక్ట్స్ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ తీసుకొని వాళ్ళు పర్సనల్గా విజిట్ చేసి మెడికల్ ఆఫీసర్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫిట్ కేస్ ఫర్ కోవిడ్ టెస్టింగ్ వాళ్ళ ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి లేదా చెక్ చేసి ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి శాంపుల్ తీయించడం జరుగుతుంది శాంపుల్ తీయించి దాన్ని హాస్పిటల్లో పంపిస్తారు ఓన్లీ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఆ శాంపుల్ పాజిటివ్ టెస్ట్ అయితే తప్ప వాళ్ళని కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ మూవ్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీ ద్వారా నేను ప్రజలందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటుండేది టెస్టింగ్ మీద మన క్వారంటైన్ సెంటర్స్ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్స్ హాస్పిటల్స్ మీద ప్రజలకు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టు మూడు రకాల టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి మనం పది నిమిషాలు ఒక నిమిషం కంటే ఎక్కువ శాంపుల్ కలెక్ట్ చేయడానికి టైం పట్టదు పది నిమిషాల్లో ర్యాపిడ్ టెస్ట్కి రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ అయిన టూ నాట్ టెస్టింగ్ వన్ అవర్లో రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం ప్రజలందరికీ మీ ద్వారా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే టెస్ట్ చేయాలంటే మీకు ఏటికొప్పాక గ్రామంలో పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పాల్గొన్న పదకొండు మంది గ్రామ వాలంటీర్లపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు కరోనా నేపథ్యంలో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉండడంతో ఈ చర్యలకు దిగారు గ్రామస్తుల ఫిర్యాదుతో పదకొండు మంది గ్రామ వాలంటీర్లపై సెక్షన్ వన్ డబల్ ఎయిట్ క్రింద కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు అరకు వ్యాలీలో పటాసి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో దైవ సేవకులకు ఐదు కేజీల బియ్యం నూనె కందిపప్పు కారం పసుపు పంచదార టీ పొడి ఉల్లిపాయలు నిత్యస్థ సరుకులను అందజేశారు గ్రామ పెద్దలు బాబూరావు త్రినాథరావు ఎల్బి దయానిధి నప్రి రామారావు చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ ప్రతినిధులు జగ్జీవన్ రావు పిపి నారాయణ చలపతిరావు పిటిజిడబ్ల్యూ కార్యదర్శి డేవిడ్ దైవ సేవకులు జాన్ పట్టాషి షద్రాక్ ఇషాక్ అభిషేక్ స్టీఫెన్ పాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒకసారి కొద్దిగా సామాజిక దూరం పాటించాలి అరకులోయి మండలంలో ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఐసీడిఎస్ పిఓ ఎన్ సీతా మహాలక్ష్మి ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు తహసీల్దార్ శ్యామ్ బాబుతో కలిసి పద్మాపురం పంచాయతీలో ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్లో తనిఖీలు నిర్వహించారు బాలింతలకు ప్రతి నెల ఇవ్వాల్సిన పౌష్టిక ఆహారం బాలామృతం గుడ్లు పాలు సక్రమంగా ఇస్తున్నారా లేదా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు బాలింతలు పౌష్టిక ఆహారాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి వాటి ఉపయోగాల గురించి చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓలు ఆర్ఐలు పాల్గొన్నారు కానీ మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా తినాలి రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడ కూర్చున్నా మీరు గుంపులుగా కూర్చోకూడదు దూరం మెయింటైన్ చేయాలి మాస్కులు పెట్టుకుంటూ ఉండాలి అలాగే ఏ విధమైన సిమ్టమ్స్ ఉన్నా సరే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారమ్మా ఆరోగ్య అది ద్వారా మన ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు మీరు బాగున్నారు లేదా ఆరోగ్యం అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వేరు కూడా చెప్పచ్చు మనకి మనకి మీరు అందరూ ఇంకోటి కూడా చివరి ఏమంటాడంటే మీరు అంత ఎప్పుడైనా మీకు బాగోపోతే ఈ నెంబర్ పట్టండి అని కూడా ఉంటుందండి ఆరోగ్య యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాయి లాక్డౌన్ వల్ల తమ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లేందుకు నడక ధరలో వెళ్తున్న వారందరికీ వలస కార్మికుల సంక్షేమానికి తమ వంతు కృషి చేస్తానని విశాఖ రూరల్ జిల్లా వైఎస్సార్ సిపి అధ్యక్షుడు సెరగడం చిన్నప్పల నాయుడు హామీ ఇచ్చారు వేపగుంటలో ఉన్న యూత్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో లాక్డౌన్ కారణంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సుమారు ఎనభై మందికి పోలీసులు ఈ సెంటర్ లో ఆశ్రయం కల్పించారు ఈ వలసదారులకు కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న ఎసిపీ స్వరూపారాణి చిన్నప్పల నాయుడు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు దీంతో తన సొంత నిధులతో బట్టలు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో ఎసిపి స్వరూపారాణి వైఎస్సార్ సిపి నాయకులు సెరగడం నరసింహమూర్తి అప్పారావు వేగి శ్రీను బాల తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎన్ఏడి కొత్త రోడ్డు వద్ద ఎన్ఏసిఎస్ మరియు ఐఎన్టియుసి యూనియన్ నాయకులు వెంకట్రావు మారయ్య డిఎల్ రెడ్డి డివిఎస్ రాజు ఆధ్వర్యంలో అసంఘటిత కార్మికులకు బియ్యం పప్పులు నూనె కూరగాయలు మరియు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లా విజయప్రసాద్ ముర్రు వాణి మరియు జియాని శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు పెట్టారు మరి ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఆశా వర్కర్స్ అంగన్వాడీ టీచర్స్ 
నేను నమ్ముతు మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటింటికి తిరిగి మరి మూడు పర్యాయాలు సర్వేలెన్స్ చేయడం వల్ల మనం కొంత కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాం ప్రధానంగా విశాఖపట్నంకి వచ్చేటప్పటికే మరి ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఒక్క కేసులు అయితే ఇందులో పద్దెనిమిది కేసులు డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నారు ముగ్గురిలో కూడా ఇద్దరు త్వరలోనే డిశ్చార్జ్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒకరు మాత్రం ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు అది రీసెంట్గా శీలనగర్లో వచ్చినటువంటి లేడీ మరి ఈ పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ లో ఉన్నటువంటి మనం సామాజిక సేవే ధ్యేయంగా నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటూ వారి కష్టాల్లో పాలు పంచుకొని నేనున్నానని భరోసా ఇస్తున్నారు అరవై ఐదో వార్డు వైసీపీ అభ్యర్థి బొడ్డు నరసింహ పాత్రుడు కరోనా లాక్డౌన్ మొదలుకొని నేటి దాకా నిర్విరామంగా సేవలందిస్తూ అందరి ఆదరభిమానాలు పొందుతున్నారు ఒకవైపు ప్రజలకు ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు చెబుతూనే మరోవైపు ప్రతిరోజు ఒక్కో ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు కార్యక్రమంలో వార్డు నాయకులు మద్దాల అప్పారావు నాగిశెట్టి శ్రీనివాస్ రమణ మంగు నాయుడు లోకనాథం జుత్తు లక్ష్మి దేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు నేటికి ఇరవై రోజుల నుంచి కరోనా మహమ్మారితో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలందరికీ లాక్డౌన్ ప్రకటించిన దగ్గర నుంచి ప్రజలందరూ బయటికి వెళ్లకుండా ఇంటికి పరిమితం అయిన తర్వాత నిత్యావసర సరుకులుగా గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి తెల్లకాడు వాళ్ళందరికీ కూడా రైసు పప్పు ఉచితంగా ఇవ్వడం జరిగింది అందులో భాగంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు నాగిరెడ్డి గారు ఆదేశాల మేరకు ప్రతి వార్డులో రాజమండ్రి మూడో వార్డు మాజీ ఫ్లోర్ లీడర్ మేడపాటి శర్మలారెడ్డి దంపతుల ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ముఖ్య అతిథిగా రాజమండ్రి పార్లమెంటు సభ్యులు వైఎస్సార్ సీపీ పార్లమెంటరీ చీఫ్ విప్ మార్ఘాని భరత్ పాల్గొన్నారు ఇరవై మూడో వార్డులో మాజీ కార్పొరేటర్ వాకచర్ల కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నిత్యావసర వస్తువులు అలుపెరగని సేవ చేస్తున్న వారికి సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు అలాగే కరోనా వైరస్ నివారణకు కిషోర్ జైన్ పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు డ్రెస్సులను ఎంపీ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించిన ఆవలోని వాంబే గృహాల్లో నివాసం ఉంటున్న రెండు వేల ఐదు వందల కుటుంబాలకు రాజమండ్రి రూరల్ ఆర్డినేటర్ ఆకుల వీర్రాజు తనయలు ఆధ్వర్యంలో గడప గడపకు నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎంపీ భరత్ పాల్గొన్నారు దాదాపుగా ఒక మూడు వేల ఐదు వందల మంది కుటుంబాలకి ప్రతి ఇంటికి కూడా కొన్ని నిత్యావసర వచ్చాలని నాయకులు అనేటువంటి వాళ్ళు ప్రజలకు కష్టాలు నిలబడి మంచి మనసుతో పండించుకోవాలి కానీ దేవుడి ఈవేళ ఇబ్బందికరమైనటువంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులతో ప్రజల ఆర్థిక కష్టాల్లో తమ వంతుగా సేవ చేయడానికి ముందుకు వచ్చి ఇతోధికంగా సాయం అందించారు గాజువాక సింహగిరి కాలనీకి చెందిన విజయదుర్గ విశ్వేశ్వర ఆలయం సంక్షేమ సంఘం డెబ్బై మూడో వార్డులో ఉపాధి లేక పేదరికంతో అలమటిస్తున్న కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తిప్పల దేవన్ రెడ్డి డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు వైసీపీ అభ్యర్థులు వంశీరెడ్డి భూపతిరాజు సుజాత చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో కుప్పులి చిన్నారెడ్డి కేబుల్ శ్రీనివాస్ వెంకట్రావు వెంకటరమణ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు 
వారందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అవి ఈరోజు సీసీ నిజంగా ఈ వైరస్ బారిన పడి ఎంతో మంది రోజుకి సుమారు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల మంది పైన రోజుకి చనిపోతున్నారు అదేవిధంగా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సందర్భంగా పనులు లేక చాలా మంది పేదవారు కానీ అదేవిధంగా అందరికి కూడా పని లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరికి కూడా మరి ఏదో రూపంలో గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నటువంటి సహాయం కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఊరిలో కూడా ఆ యొక్క గ్రామ కమిటీలు కానీ పెద్దలు కానీ అలాగే రాజకీయ నాయకులు కానీ వారందరూ కూడా వాళ్ళకి తోచినటువంటి సాయం పన్నులు లేనటువంటి వారందరూ కూడా ఏదో ఎంతకొంత సాయం చేయాలని ముందుకు రావడం వాళ్ళందరికీ అభినందనీయండి మరి అదేవిధంగా మనం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కరోనా నేపథ్యంలో పలువురు రాజకీయ నేతలు తమ తమ ప్రాంతాల్లో సేవలు చేస్తుంటే పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మాత్రం శ్రేవ దృక్పథంతో కొంతమంది సేవలు అందిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఒరిస్సాల నుండి వచ్చి పనులు చేసుకునే వలస కార్మికులకు పారిశ్రామిక ప్రాంతం అరవై ఒకటో వార్డు జనసేన నాయకులు దుంగ దేవన్ రాజు వార్డు జనసేన అభ్యర్థిని నోట్ల రామచంద్ర కళ ఆర్థిక సహాయంతో ఒక పూట భోజనానికి గాను గోధుమ పిండి బంగాళాదుంపలు పంచదార గుడ్లు వంటి ఎనిమిది రకాల నిత్యావసర వస్తువులను పంపిణీ చేశారు ఇటువంటి వలస కార్మికులు వార్డులో చాలా మంది ఉన్నారని వాళ్లందరినీ ఆదుకుంటామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు ఎనభై మందికి పైగా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈరోజు మరి మా వార్డు పర్యటనలోని అరవై ఒకటో వార్డు పర్యటనలోని మరి ఈ వలస కార్మికులు అలాగే మరి ఈ పనులు లేక ఇక్కడ దాబాల్లోని హోటల్లోని పనిచేస్తున్నటువంటి వలస కార్మికులు వాళ్ళకి మరి మధ్యాహ్నం పూట మా జన సైనికులు భోజనం కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది మరి మేము వార్డు పర్యటనలో భాగంగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళని మేము కలడం జరిగింది వీళ్ళకి ఏంటంటే మధ్యాహ్నం పూట జన సైనికులు భోజనం అందజేస్తున్నారు అలాగే రాత్రి పూట కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది భోజనం అని చెప్పేసి మా వార్డు పర్యటనలో తెలియజేయడం జరిగింది అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశాల మేరకు ఎవరైనా సరే వలస కార్మికులు కానీ కార్మికులు కానీ తర్వాత కుటుంబ పరంగా ఎవరైనా ఇబ్బందులు పడితే మాత్రం తప్పనిసరిగా జనసేన పార్టీ నుంచి కార్యకర్తలు మరి జన సైనికులు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చూడవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరిగింది మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు మరి వీళ్ళందరినీ పిలిపించి వీళ్ళకి రాత్రిపూట మరి భోజన ఇబ్బంది జరుగుతుందని తెలుసుకొని వాళ్ళకి మరి నిత్యాంస సరుకులు గోధుమ పిండి అలాగే పంచదార కోడిగుడ్లు ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంపలు టమాటాలు మరి మిగతా కరోనా నేపథ్యంలో చాలా మంది ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో రాజమహేంద్రవరం ఏడవ డివిజన్ లోని ఐదు వందల కుటుంబాలకు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు టీడీపీ నాయకులు ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా వీటిని అందజేశారు కార్యక్రమంలో మాజీ కార్పొరేటర్ కురుమల్లి విజయశేఖర్ కొమ్ము కుమార్ బాబు చెలికి శ్రీనివాసరావు ఓదూరి ప్రకాష్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు పార్టీ తరఫున భవాని చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున వీళ్ళందరికీ కూడా మన కూరగాయలు పంపిణీ చేస్తే ఒక మంచి కార్యక్రమం చేసిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి ఆయన సూచ ఆయన ఒక సూచనల మేరకు మరి ఈ రోజున గోరక్షణ పేటలో ఇంటింటికి కూడా ఏదైతే మన అందరి యొక్క బాధ్యత కరోనా వైరస్ని కట్టడి చేయడానికి మన అందరూ కూడా ఏదైతే చేయాల్సి ఉందో స్వీయ నిర్బంధన హోమ్ క్వారంటైన్ ఒకవేళ తప్పని పరిస్థితుల్లో బయటకు వస్తే శానిటైజర్ వాడడం ఇంటికి వెళ్ళిందో చేతులు కడుక్కోవడం కాబట్టి ప్రజల యొక్క ఏదైతే ఉన్నారో ప్రాణాలని రిస్క్లో పెట్టకుండా మా నాయకులే అందరు కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తీర్చే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేసేది ఏంటంటే రాజమండ్రిలోని రోజు రోజుకి పాజిటివ్ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా ఇంకొక రెండు పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా సమర్థవంతంగా ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేయడానికి అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం అలాగని నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించద్దు ప్రజలందరూ కూడా నిర్లక్ష్యంగా ఉండవద్దు నాకు రాదు నన్నేం చేస్తుంది నేను యువకుణ్ణి మంచి వయసులో ఉన్నాను ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది నాకు అని అనుకుంటా ఉన్నారు ఈరోజు పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది యువకులు ఉన్నారు ఇవన్నీ మీరు గ్రహించాలి అవగాహన చేసుకోవాలి తప్పని పరిస్థితి అయితేనే మీరు ఇంటి బయటికి రండి 
అలాగే సేవా కార్యక్రమాలు చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా వివిధ పార్టీల నాయకులు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు అందరినీ కోరేది ఏంటంటే మనం ఈరోజు ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా ఈ రోజున సమాజంలోనే ఒక రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యవస్థ పట్ల ప్రజలు గౌరవ వ్యక్తిగత భద్రత సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు కరోనా మహమ్మారిని తరుము కొట్టొచ్చు అని ఇరవై రెండో వార్డు జన సైనికులు పోతు వెంకట ప్రసాద్ అన్నారు వార్డు పరిధి మద్దిలపాలెం పిఠాపురం కాలనీలో పేదలకు శానిటేషన్ సిబ్బందికి జోన్ టు జోనల్ కమిషనర్ శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా లాక్డౌన్ కారణంగా కూలి పనులు లేక అల్లాడుతున్న పేద ప్రజలకు సాయం అందించాలని భావించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామన్నారు ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో దాతలు ముందుకు వచ్చి పేదవారిని ఆదుకోవడం అభినందనీయమన్నారు వచ్చాను ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చి చెప్తా ఇరవై రెండో వార్డులో యూత్ ఒక సామాజిక సేవా దృక్పథంతో వాళ్ళలో వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూషన్ చేసుకొని ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో కోవిడ్ నైన్టీన్లో మన పారిశుధ్య కార్మికులు కానీ అలాగే డోర్ టు డోర్ డోర్ డెలివరీ విషయంలో కానీ ఈ ఫీవర్ సర్వేలెన్స్ విషయంలో కానీ శాంపుల్స్ కలెక్షన్ చేసే విషయంలో కానీ అహర్నెస్లు పనిచేస్తున్న సెక్రటరీ సెక్రటరీసు అలాగే వాలంటీర్లకు సంబంధించి ఈ నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దేర్ సర్వీస్ నిజంగా ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ఒక వంద మందికి ఈ రైస్ కానీ కూరగాయలు కానీ అలాగే దాళ్ళు ఆయిల్ లాంటివి కానీ ఇప్పించడం జరిగింది గత నాలుగు రోజులుగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగిందని చెప్పారు ఈరోజు నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వం అనేక రకాలుగా రేషన్ కంటిన్యూస్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ రైతు బజార్లకు సంబంధించి ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది అయినప్పటికీ ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండి వర్క్ చేస్తున్నారు కరోనా మహమ్మారి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాన్ని ఆర్థికంగా చిన్నాభిన్నం చేసింది తమ వంతు సాయంగా ఐసీబిఎం నేషనల్ డైరెక్టర్ షరుణ్ జోసఫ్ ఆర్థిక సహాయంతో సెయింట్ పాల్ చర్చి వద్ద డాక్టర్ శామ్యుల్ దేవరాజ్ మదన్లు పాస్టర్లకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సంజీవ్ కుమార్ ప్రెసిడెంట్ యునైటెడ్ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ అరకు వ్యాలీ జాన్ ప్రకాష్ ప్రభు దాసు పాల్గొన్నారు మరలా మనం తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు అల్పాహారం కూడా వారు సిద్ధం చేశారు ఫ్రూట్స్ మరి బటర్ మిల్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను మరి సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన అనంతరం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం థ్యాంక్స్ టు ది ఐసిబిఎం నేషనల్ డైరెక్టర్ రెవరెండ్ డాక్టర్ సామిల్ దేవరాజ్ గారి స్థానంలో బాధ్యతలు తీసుకున్నటువంటి వారి కుమారులు ఈ ప్రాంతంలో సేవను ప్రేమించి జోసఫ్ సార్ ఎంతగానో మరి రీజనల్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన వెంటనే ఎవరైనా ఎవరి సంస్థ కాడు ఇచ్చుకుంటాం మన అందరికి తెలుసు మేము కూడా మా లోదరణ పాస్ కరోనా వ్యాధి ప్రజలకు ప్రబలకుండా జీవీఎంసీ పారిశుధ్య సిబ్బంది చేస్తున్న సేవలు వెలకట్టలేనివని పెందుర్తి సుజాత నగర్ కాలనీ మహిళా మండలి అధ్యక్షురాలు ఎస్ భానుమతి శ్రీరామ్ కొనియాడారు మహిళా మండలి సంఘ సభ్యులు సొంత నిధులతో జీవీఎంసీ పారిశుధ్య సిబ్బందికి నిరుపేద కార్మికుల కుటుంబాలకు సుమారు రెండు వందల మందికి పైగానే సొంత నిధులతో నిత్యావసర సరుకులు కాయగూరలు మాస్కులు శానిటైజర్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీరామమూర్తి గౌహర్ కమల్ బాషా ఆర్ హైమవతి ఎం విజయ పి లావణ్య కాలనీ వాసులు పాండురంగారావు కృష్ణారావు రవి రామారావు పాల్గొన్నారు
శానిటరీ సిబ్బంది వీళ్ళంతా కూడా కరోనాకు ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళందరికీ చేసే సేవలు చాలా గుర్తించదగినాయండి సుజాత నగర్ లో ఉండేటువంటి మహిళా మండలి సభ్యులే కాక ఇతర స్త్రీలందరూ కూడా కలిసి ఆర్థిక వనరులను సమర్కూర్చుకొని ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అందరికీ కూడాను నిత్యావసర వస్తువులు ఎస్పెషల్లీ మేము ఇచ్చినటువంటి ఈ రకమైనటువంటి సహాయం ఎవరికి చేశాము అంటే అనునిత్యము కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారిని పారద్రోలేందుకు కృషి చేస్తున్నటువంటి పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు దినసరి కూలీలకు బడుగు పేద వర్గాలకు మావంతు సహాయంగా ప్రధానమంత్రి యొక్క లాస్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ యానివర్సరీ కూడా బాగా నడిపాము అందరికీ మాకు ఆరాధన అనేవాళ్ళు వాళ్ళు కాకేసి అందరికీ గిఫ్ట్లు ఇచ్చి పిల్లలకి అదనాథ పిల్లలు కూడా పంచం జరిగి అందరూ ఇక్కడ కాలనీలో వాళ్ళు చాలా మంది బాధపడుతున్నారు దాని గురించి మాకు పారిశుద్ధ కార్మికులు కూడా డైలీ వచ్చి మాకు బాగా ప్రమాదం చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మా ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు బయటకు రాని వెళ్ళిన వాళ్ళకి లాక్డౌన్ సందర్భంగా పారిశ్రామిక కార్మికులు శానిటరీ సిబ్బంది వీళ్ళంతా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది మేము మహిళా మహిళ వారు మేము గుర్తించి వాళ్ళ నిత్యావసర వస్తువులన్నీ కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు అది కాకుండా మా మహిళా మండలి సేవా కార్యక్రమాలు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా పాల్గొన్నారు గ్రేటర్ విశాఖ నలభై తొమ్మిదో వార్డులో నాయి బ్రాహ్మణులకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు వార్డు వైఎస్ఆర్ సిపి అభ్యర్థి అల్లు శంకర్రావు చేతుల మీదుగా వీటిని అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు బిఎస్ రాజు రంది పరదేశి నాయుడు సిరికి వెంకట్రావు పెంటారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు యాభై వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి సెనపల వరప్రసాద్ వార్డులోని పేదలకు ఉచితంగా నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశారు ఇదే సందర్భంలో అటుగా వచ్చిన పోలీసులు ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని సూచించారు ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి ఈ విపత్కర పరిస్థితిని బయటపడటానికి మావంతు సహకారంగా మా సమన్వయకర్త అయినటువంటి శ్రీ కేకే రాజు గారు సూచన మేరకు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన మేరకు ఈ కార్యక్రమం అదే మా వార్డులో ఉన్నటువంటి నాయ సభ్యులందరికీ రేషన్ నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పరిచినటువంటి హిందువుల యొక్క నాయకురామణ సంఘ నాయకులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను అలాగే నేను ఈ కార్యక్రమం ఉద్యమించి ఒక పది రోజుల కింద కిందటే మా యొక్క రెండు అయినటువంటి సూర్యనారాయణ గారి సహకారం నుంచి తయారు చేయమంటూ తద్వారా ప్రజలకు తెలియ అందరికీ తెలియజేయటం మా వార్డు పెద్దలందరూ సహకారం అందించి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసి ఉన్నారు అలాగే రాబోయే కాలంలో రాజ్యాంగ సంఘాన్ని కూడా నా యొక్క సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని మరియు భవన నిర్మాణ కార్మికులు కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారని ఇవన్నీ కాల కాలానుకూలంగా హెడ్లైన్స్ మరొకసారి కరోనా వ్యాప్తిని అరికట్టే దిశగా చర్యలు ఉన్నతాధికారులు మంత్రులతో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి అంజాద్ భాషా కడప మార్కెట్ యార్డ్ లో పసుపు విక్రయ కేంద్రం ప్రారంభం సామాజిక దూరంతో కరోనా నియంత్రణ సాధ్యమన్న పోలీస్ కమిషనర్ ఆర్కే మీనా ప్రముఖ వైద్యులు కుటుకుప్పల సూర్యారావు ఆధ్వర్యంలో గొడుగులను పంపిణీ చేసిన సిపి క్వారంటైన్ జోన్ ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన రాజమహేంద్రవరం మున్సిపల్ కమిషనర్ పార్లమెంటు సభ్యులు మహమ్మారి నిర్మూలన కోసం ప్రజలు కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచన ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మళ్లీ బుల్టన్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం